నాకైతే పండు పండు అంటారు అందరు మారియా తబసుం అసలు మారియా తబసుం తబసుం ముస్లిమ్స్ ఓకే సో అంటే అంత మంచి పేరు పెట్టుకున్న వారు పండు ఏంటి సింపుల్ గా అంత పెద్ద పేరు ఎవరు పిలుస్తారు అని పిలుస్తారు ఈ పండు బెటర్ ఈ మధ్యన పండు బుజ్జి కన్న అనేది బాగా వైరల్ అవుతాయి సరే డైరెక్ట్ మ్యాటర్ లోకి వచ్చేద్దాం సో ఏ ఇది కుర్రాడు ఏ ఇది వచ్చాడు సైలెంట్ గా ఉన్నావు అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ లో కూడా అడిగా సో నీ గురించి డిఫరెంట్ గా చెప్పాడు సో అంటే మంచిగానే చెప్పారు లేండి ఈ వీడియో అంటే ఏంటి ఈ వీడియో గురించి ఈ వీడియో గురించి పర్టికులర్ గా అడగడానికి ఫస్ట్ అయితే తెలుసా ఆ వీడియో అక్కడ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఏంటి ఆ వీడియో అన్నది మండపం మార్నింగ్ ఈవెంట్ చేసా ఈవెంట్ చేసి బయట కూర్చుని చేద్దాం రీల్స్ అంటే ఈ ట్రెండింగ్ లో ఉంది చేయమని నా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు ఆ అబ్బాయే తీస్తున్నాడు సో చేసా వెనకాల వాళ్ళు ఉన్నారు విషయం నాకు తెలియదు అసలు యాక్చువల్ గా చేసినా పోస్ట్ చేద్దాం వద్దు అంటే ఏం కాదులే చేయి అంత ఎవరు పట్టించుకోరు అనుకున్నారు కానీ ఆ వీడియోనే దొరికిద్ది అనుకోలేదు అయ్యో కానీ చాలా మంది ఏంటంటే అంటే వాళ్ళ చేశారు కావాలని చేశారు అది చున్ని అన్నది నార్మల్ గానే చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఈవెంట్స్ కి డాన్సర్స్ అట్లానే వేస్తారు దానిలో ఏముంది కావాలని అంటే నీకెందుకు కావాలని చేశారు అన్నారు చాలా మంది కావాలని ఓనీ వేసుకోలేవు అలా వేసుకో ఇట్లా వేసుకో ఇది చూసుకుంటే రోడ్డు మీద ఇలా ఉన్నట్టు ఉండడం వల్ల అనుకుంటా అది రోడ్డు కాదు మండపం మండపం కి లోపలే విజయవాడలో అది విజయవాడలో మార్నింగ్ ఈవెంట్ చేసి మండపం లోనే చేస్తున్నా కదంటే వెనకాల ట్రాఫిక్ వెళ్ళడం వల్ల వీధికి దానికి సెట్ అవడం వల్ల అలా 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 అన్ని సెట్ అయిపోయి అన్ని కలిసి వచ్చాయి సో అసలు ఏంటి అంటే రీల్స్ నీకు చేయడం ఇంట్రెస్ట్ అయినా లేకపోతే దాంతో వీడియోలు అయినాయా లేకపోతే ఏంటి లేదు ఈ మధ్య నేను అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి చేద్దాం రీల్స్ అని చేస్తున్నా దాంట్లో ఇది చేయడం వల్ల సో పండు చెప్పండి నేను అయితే అలాగే పిలుస్తా ఎందుకంటే ఆ పేరు చాలా పెద్దగా ఉంది సో ఎక్కడ ఏంటి ప్రాపర్ విజయవాడ విజయవాడ మన విజయవాడ సో ఏంటి ఏం చదివా ఏంటి ఇంటర్ అయింది కంప్లీట్ అయిపోయిందా ఇయర్ వచ్చిన ఇంటర్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తాను అండి అంత చూడడానికి పెద్దగా ఉంటారు కానీ చిన్న వాళ్ళే చిన్న వాళ్ళే సో చూడడానికి పెద్దగా ఉంటారు మనసులో అయితే చాలా చిన్న అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్టేజ్ డాన్స్ సో మీరు ఎంచుకునేది డిఫరెంట్ సో ఎవరు ఎంచుకోరు అంత డేర్ చేసావు అనుకోవచ్చు ఇంత చిన్న ఏజ్ లో స్టేజ్ పైన డాన్స్ లు అవి అవసరమా నీకు అని అంటే ఏం చెప్తారు అవసరమా అంటే నా సిచ్యువేషన్ కి తప్పదు ఇంకా మా ఇంట్లో ప్రాబ్లం గాని దాని వల్ల నేను ఇంకా దానికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది వన్ ఇయర్ ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చైతే వన్ ఇయర్ అవుతుంది అంతే డాన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ లో వచ్చా ఈవెంట్స్ కి అది అమ్మకి హెల్త్ బాగాలేకపోవడం వల్ల ఇంట్లో అసలు మనీ లేక ప్రాబ్లం వల్ల ఇంకా ఫీల్డ్ లోకి రావడం జరిగింది అలా ఈ వన్ ఇయర్ లో వచ్చా చూడడం ఫస్ట్ ఎంటే ఈవెంట్స్ భయం నాకు ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎక్కా మా ఫ్రెండ్ సర్ అని ఉండిద్ది సో తనే సపోర్ట్ చేసేది బాగా ఎల్లు ఏం కాదు చేయి ఇలా కాస్ట్యూమ్స్ కుట్టించుకోవాలి ఇలా అలా అని చూస్తున్న మాధవ్ ఈవెంట్స్ కానీ పీజిఎం ఈవెంట్స్ కానీ ఈ చూసేదాన్ని ఎలా అని అలా ఒప్పు అలా చూస్తూ చూస్తూ వన్ ఇయర్ లోపు వాళ్ళతోనే చేస్తాయి ఈవెంట్స్ అంటే చూస్తున్నప్పుడు నీకు అనిపిస్తుంది కదా ఇది కొంచెం బయటకు వలగదుగా ఉంది సో ఇందులోకి వెళ్తే బయట నెగిటివ్ వచ్చేద్దేమో అని అనిపించలేదా అనిపించిద్ది కానీ మనం ఏం తప్పు చేయట్లేదు కదా మనకు తెలుసు అనుకున్నంత మాత్రాన్ని ఎవరు మనకు వచ్చి పెట్టడం గానీ చూడడం కానీ ఎవరు చేయరు మనం ఎంత కరెక్ట్ ఉన్నా మనకు తెలుసు నలుగురు అనుకున్నంత మాత్రం మనం బ్యాడ్ అవ్వం కదా ఓకే కానీ అంటే నువ్వు అన్నట్టు నలుగురు అనుకోవడం వల్ల బ్యాడ్ అవ్వం బట్ నలుగురు అనుకుంటే దాని వల్ల బాధపడతాం బాధ ఎందుకు బాధ నేను ఏమి తప్పు చేశానా తప్పు చేస్తే బాధపడతా అదేం తప్పు కాదు కదా ఇప్పుడు యాక్టింగ్ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు యాక్టింగ్ చేస్తారు డాన్స్ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తారు నాకు డాన్స్ ఇష్టం నా ఇంట్లో సిచ్యువేషన్ కూడా తప్పదు ఇంకా సో నాకేం బాగా చిన్నప్పుడు డాన్స్ ఇష్టమా సో డాన్స్ అమ్మే ఎంకరేజ్ చేసి ఇంకా స్కూల్స్ లో కానీ దాంట్లో కానీ పంపించేది చేయి చేయి స్కూల్ అంతా ఎక్కడ అయింది విజయవాడే మొత్తం విజయవాడ సో కాలేజ్ కూడా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు ఓకే సెకండ్ ఇయర్ కొంచెం అంటే డబ్బు సంపాదించడం కోసమే దీంట్లో వచ్చాను అంట అంతేనా మనీ ఇంట్లో ఏంటి మనీ అంత అంత అవసరం ఏం వచ్చింది అంత అవసరం అంటే ఇంట్లో అసలు రూపాయి కూడా లేని సిచ్యువేషన్ కి వచ్చేసింది ఇంకా లేదు అయిపోయింది రోడ్డు మీద పడే స్థితికి వచ్చినప్పుడు నా ఫ్రెండ్ సపోర్ట్ చేసి ఇంకా దీంట్లోకి వస్తే మనీ వస్తాయి కొంచెం ఇప్పట్లో ఏం రాదు అసలు కొంచెం ట్రై చేస్తూ అలా వచ్చా ఇంట్లో చూసుకోవాలి రెంట్ కానీ ఫుడ్ కానీ ఇంకా అప్పుడు నేనే అమ్మకి హెల్త్ బాగాలే డాడీ గార
లేరు చిన్నప్పటి నుండి అసలు ఎట్లా ఉంటారు కూడా నేను చూడలేదు చిన్నప్పటి నుండి లేరు అన్ని అమ్మే అవునా అదే నువ్వు పుట్టక ముందేనా నేను పుట్టిన అంటే చిన్న వయసు ఒక త్రీ ఇయర్స్ నాకు తెలియదు కదా హోగా సో ఆయన ఫేస్ నాకు గుర్తు లేదు చనిపోలేదు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అంత ఆడపిల్ల అని ఓ ఆడపిల్ల అని వదిలేసారా తర్వాత ఎప్పుడైనా మళ్ళీ వచ్చారా మిమ్మల్ని చూడడానికి కానీ అలాంటి ఎప్పుడైనా చేయలేదా మమ్మీ ఎప్పుడు చెప్పలేదా మమ్మీ చెప్పిన ఆయన రారు ఫోన్ చేసిన కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఫోన్ కూడా కలవడం అయిపోయింది ఇంకా మా మమ్మీ చూసుకుంది డాడీ లాగా ఇంకెందుకు గుర్తొస్తారు నా ముందుగా ఓకే సో ఇప్పుడే బాధ అనిపించింది అంటే ప్రతి ఎక్కడికైనా పేరెంట్స్ ఆయన ఉండాలి పేరెంట్స్ ఉండాలి అంటారు మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు కలిసి ఉంటే హ్యాపీనెస్ వేరు సో మీ లైఫ్ లో ఇంకో పర్సన్ అనే వాడు లేరు అని తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు బాధ అనిపించింది బాధ అంటే అనిపించింది కానీ తప్పదు ఇంకా నాకు అలా రాసింది అలా జరిగింది అంతే సో మమ్మీ అయితే మీకు ఇంక మొత్తం యాక్చువల్ గా రీసెంట్ గా తను కూడా చనిపోవడం జరిగింది ఎయిట్ మంత్స్ అవుతుంది ఆస్తమా ప్రాబ్లం వల్ల ఇదే ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చాను బాగాలేదని ఇంట్లో నేనే చూసుకుంటూ సో ఆస్తమా ప్రాబ్లం వల్ల లాస్ట్ సెప్టెంబర్ కి చనిపో సారీ అయ్యో అందులో ఏముంది చాలా కంట్రోల్ చేసుకుంటాను అర్థమవుతుంది బయట చూపండి నేను ఎవరికి బయట ఏడవడం సిమ్ వాళ్ళ దగ్గర బాధ పడ్డం నాకు నచ్చదు నాలో నేనే ఉంచుకుంటా బయటకి నవ్వుతూ ఉంటా అంతే ఇప్పుడు నీకు ఒక్క తోడు అమ్మాయి ఉండేది ఇప్పటి వరకు సో ఆవిడ కూడా లేరు మరి నువ్వు ఏంటి ఎవరి దగ్గర అమ్మమ్మ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ తమ్ముడు తమ్ముడు ఉన్నారు ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు మమ్మీ హెల్త్ బాగాలేదని నువ్వు దీంట్లో దిగావు కదా సో ఆవిడ మెడిసిన్ ఖర్చులు అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు అన్ని నువ్వు చూసి వన్ మంత్ వరకు బానే ఉండింది లాస్ట్ ఇయర్ వినాయక చవితి డేట్స్ కి నేను ఈవెంట్స్ చేస్తున్నా పీజం ఈవెంట్స్ కి పీజం ఈవెంట్స్ చేస్తున్నా నా నైట్ ఈవెంట్ చేసుకున్న మార్నింగ్ అయిపోయింది ఎలాగైనా మార్నింగ్ ఎయిట్ గా మాకు ఈవెంట్ అయ్యారు సిక్స్ కి ఇంటికి వెళ్దాంలే అనుకున్నా సర్లే పడుకొని మధ్యాహ్నం వెళ్లే లోపు ఫోన్ వచ్చింది లెగ్గట్లేదు మీ అమ్మగారు మాట్లాడట్లేదు అని వెళ్లే లోపే మా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఐసు బాక్స్ లో వాళ్ళందరూ విజయవాడ వాళ్ళంతా పెట్టి ఉంచారు వాళ్ళే ఉంచారు అన్ని చూపిద్దాము వస్తున్న డబ్బులతో ఆనందంగా చూసుకున్నా ఇప్పటి వరకు మా అన్ని చూసుకుంది కదా అని బట్ రాసి పెట్టలేదు ఉంచలేదు ఏమైనా అనుకున్నారా నువ్వు ఇలా ఉండాలి ఇలా అవ్వాలమ్మా అని ఏమని చెప్పారా నీకు ఎప్పుడు మా అమ్మకి యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం బాగా ఓకే కానీ నాకు పోలీస్ అంటే ఇష్టం అలా ఓకే స్టడీ బాగానే ఉండింది అన్నిట్లో ఫస్ట్ పాస్ అన్ని కాబట్టి ఇంతకి సిచ్యువేషన్ బాగాలేక ఆపేయడం జరిగింది చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇంకా లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలి కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది చాలా చెన్నై నువ్వు ఏది అనుకున్నా సాధించగలనే ఇది కూడా నీకు ఉంది సో ఈ టైమ్ లో అక్కడే స్టిక్ అని అయిపోయి ఉండిపోయిన కన్నా కొంచెం ముందుకెళ్ళి నీ కంటూ ఒక రికార్డ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు ఇంకా ఇండివిజువల్ ఉంటా ఉండాల్సి వస్తుంది కాబట్టి సో నీ కంటూ ఒక వరల్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మరి సో యాక్టింగ్ వైపు వెళ్తావు అయితే వెళ్ళాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వెళ్ళి ఇంకా కొంచెం ఎదిగి ఇంకా తెలుసుకొని కొంచెం మనీ సంపాదించి చూసుకోవాలి అమ్మమ్మని తమ్ముడిని సో పండు అనే అమ్మాయి గురించి ఏం తెలియకపోయినా నోటికి వేస్తే అది వాగేస్తారు కొంతమంది చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ అందరు షేర్ చేయడం జరిగింది ఏంటి ఇలా చేసో డిలేట్ చేయి డిలేట్ చేయి అట్లా ఏముందని డిలేట్ చేయాలి అని నేను అడిగాను కూడా ఏమన్నా డిలేట్ చేయవద్దు అవసరమా నీకు అని చాలా మంది తిట్టడం కూడా జరిగింది తీయలేదు మొండి దాంట్లో నాకేం అంత తప్ప అనిపించలేదు ఓకే అండ్ రైట్ కమ్ టు ద పాయింట్ ఈవెంట్స్ వరకు చూసుకుంటే ఫస్ట్ నువ్వు వెళ్ళిన ఈవెంట్ కి వచ్చిన రెమినేషన్ ఎంత ఫస్ట్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఎలా టూ కే ఇచ్చారు ఫస్ట్ దేవా మాస్టర్ కర్ణ మాస్టర్ అని ఉంటారు విజయవాళ్ళు సో వీళ్ళ ద్వారానే నేను స్టేజ్ అన్నది ఎక్కడం జరిగింది ఫస్ట్ నా ఫ్రెండ్ వీళ్ళిద్దరు బాగా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు అలా చేస్తూ తర్వాత కొంచెం బయటకు వచ్చా విజయవాడ నుంచి ఇంకా తెలుసుకో బయటకు వచ్చి చేసుకోవాలని పీజిఎం ఈవెంట్స్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆర్ఆర్ మెగా ఈవెంట్స్ అని నర్సాపేట వాళ్ళది చేస్తున్నా కంటిన్యూగా 
అంటే మంచి చూసుకోవడం కానీ పేమెంట్స్ పరంగా కానీ నాకు కంఫర్ట్ ఉండేది పీజీఎం ఈవెంట్స్ లో కానీ ఆర్ఆర్ ఈవెంట్స్ లో కానీ ఇప్పుడు నెల్లూరు అంటే ఎక్కువగా నెల్లూరు డ్యాన్ గ్రూప్ అని అంటారు సో నువ్వు దాంట్లో కూడా చేసినట్టు ఉన్నావు సో అదేంటి స్పెషల్ గా ఏదైనా ఉంటారు లేకపోతే అంటే నెల్లూరు ఈ డాన్స్ గ్రూప్ అని స్పెట్టేస్తారు కదా కొంతమంది నెల్లూరు డాన్స్ గ్రూప్ అని కాదు అటు సైడ్ బాగా కనిపిస్తే ఇంకా మంది నెల్లూరు అని అనుకుంటారు వాళ్ళు చాలా మంది నాకు ఇన్స్టాలో కానీ నెల్లూరు ఆ మీది అని అడుగుతారు నెల్లూరు కాదు విజయవాడ సో నువ్వు హ్యాపీగా అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఈ డాన్స్ అనేది నీకు డాన్స్ లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం స్టేజ్ డాన్స్ వేరు లేకపోతే డిలోనో లేకపోతే ఎక్కడో మూవీలోనో చేయడం వేరు సో ఈ డాన్స్ కి అనేసరికి పర్టికులర్ గా డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఉంటారు సో ఏ ఒక్కరు కూడా మంచిగా అనేటట్లు ఉండరు లోపల ఏదో ఒకటి ఉంటది సో అలాంటి వాళ్ళ మధ్యన నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు హౌ డూ ఫీల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు ఎలా అనిపించేది నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది ఏంటి ఇది ఎందుకు ఇలా అనుకుంటా నేను చేయంతప్పుడు కూడా అనుకుంటారు ఏమై ఏంటి అప్పుడు ఎంత ఎదిగిందా వన్ ఇయర్ లోనే ఏం పేమెంట్ డిమాండ్ చేయడం కానీ నేనేం కేమ్ బాధపడతా కానీ అలా అడ్జస్ట్ అవుతా చాలా ఉన్నాయి నాకు సమస్యలు బయట చెప్పుకోలేను కదా తిట్టుకునే వాళ్ళు తిట్టుకోండి అని నా పని నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా వస్తా ఈవెంట్ చేసుకుందామా వెళ్ళిపోయామా అంటే అందరికి కూర్చొని సమాధానం చెప్పలేము కదా నేను ఇది నా సిచ్యువేషన్ బాగా అని నేను ఎవరు చెప్పుకో సో ఈ వన్ ఇయర్ లో నీ రెమినేషన్ ఎంత పెరిగింది అనుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు అంటే పెరిగింది ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అయితే ఫైవ్ టూ కేనే తీసుకునేది ఇప్పుడు సిక్స్ కే సెవెన్ కే తీసుకుంటా కష్టానికి ప్రతిఫలంగా వస్తుంది అంట అంతేనా అంతే ఓకే ఇప్పుడు అయితే హ్యాపీ నా పోనీ మరి హ్యాపీ లేదు ఎంత సంపాదించినా ఉండాల్సిన వాళ్ళు లేకపోతే ఏం చేసుకోవడానికి రామని నాకు నీ మనసులో అదే అర్థం అవుతుంది నేను సంపాదించేదే ఆమె కోసం అనుకున్నా ఇప్పుడు ఆవిడే లేనప్పుడు అంట ఇంకా తమ్ముడు కోసం అమ్మమ్మ సో అంటే పండు నార్మల్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసుకుంటే ఈ మధ్య కాలంలో యాక్టర్ గా వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే ఏం చేయాలన్నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ సో అలాంటి ప్లాట్ఫామ్ లో నీకంటే ఒక రికగ్నైజన్ వచ్చింది మంచి అర్చడు అనేది వాళ్ళ దృష్టిలో పక్కన పెడితే మనకు రికగ్నైజ్ వచ్చింది సో అమ్మాయి అనేసి సో ఇక మీద దాని మీద చేద్దాం అనుకుంటున్నావా దాన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఇంకా రీల్స్ చేసి ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఇలా యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ లో ఇంకా ఈవెంట్స్ లో కానీ కొంచెం కవిత అక్కలు పర్సనల్ బయట ఎలా ఉన్నారు అలా తెలుసా కవిత మీకు బాగా క్లోజ్ అక్క బాగా మాట్లాడుతుంది చెప్తా ఏమైనా టిప్స్ గట్రా టిప్స్ అంటే ఏముంది జాగ్రత్తరా ఎవరు లేరు మంచి చేసుకోవాలి స్టేజ్ మీద నవ్వుతూ ఉంటారు ఈ లైఫ్ ఏంటి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారులే బాగా సంపాదిస్తారులే అనుకుంటారు కానీ అందరి లైఫ్ అలా ఉండదు స్టేజ్ వరకే ఆ నవ్వు అంతే స్టేజ్ అయితే మళ్ళీ ఉంటాయి ఒకటి సో ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు అనేది ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత బాధలో నీకున్నా ఆ పర్టికులర్ దాంట్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు కొంతమంది మిస్బిహేవియర్ ఉంటది సో నాకు తెలిసి నేను చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ చేసా ప్రతి ఒక్కరు అదే అన్నారు అది ఫేస్ చేయకుండా ఎవరు వెళ్ళలేము ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫేస్ చేస్తారని సో నీ లైఫ్ లో అలా ఏమైనా వచ్చా అలా వచ్చా అంటే ఈవెంట్స్ లో చూస్తారు మాట్లాడడం అలా మనం పట్టించుకోము నేను నా పని ఏంటి వచ్చాను ఈవెంట్ చేసుకున్నాను వెళ్ళిపోయాను పేమెంట్ తీసుకున్నా అంటే చాలా మంది చూస్తారు కదిలిద్దాం అమ్మాయి ఎవరు లేరు కదా అని కానీ నాకు ఎవరి మీద నమ్మకం లేదు అలా సో నమ్మకం అయిన వాళ్ళు వస్తారు ఇప్పుడు వద్దు ఇప్పుడు వద్దు ఇప్పుడే వచ్చారు అనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు వద్దు అంటారు లేదు లేదు అలాంటివి ఏం లేదు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ కి నాకు ఇప్పుడు ఎవరు వద్దు అనిపిస్తుంది అంటే బిఫోర్ చూసుకుంటే ఈ ఏజ్ లో ఎక్కువగా అమ్మాయిలు లవ్ అని లేకపోతే సమ్ ఎక్సెండ్ ఎక్కువగా తిరుగుతారు సో నువ్వు చూసుకుంటే సో ఎక్కడ నీ టాపిక్ కి అక్కడ కనిపించట్లేదు నా లైఫ్ లో నాకు లవ్ అని వద్దు అనిపిస్తుంది ఆమె కొన్ని అమ్మ తీర్చాలనుకున్నాయి నేను తీర్చి మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఓన్ హౌస్ అన్నది కట్టుకోని ఉన్న తర్వాత మ్యారేజ్ దాని తర్వాత చూసుకోవాలి సో బిఫోర్ అయితే హ్యాపీగా ఒక ఇల్లు కట్టాలంటారు సో నార్మల్ గా ఒక అదే మిడిల్ క్లాస్ ఇల్లు కట్టాలంటే ఇన్ని లక్షలు ఉండాలి అంటారు నువ్వు ఎన్ని ఈవెంట్లు చేయాలనుకుంటున్నావు మిడిల్ క్లాస్ పెళ్లి చేయాలన్నా ఇల్లు కట్టాలన్నా చాలా భారం అనేసి అది ఏ తోడు లేకుండా చేసే వాళ్ళైతే ఇంకా భారం ఇంట్లో ఎవరు లేదు కదా మొత్తం నేన్ తమ్ముడు ఏం చేస్తారు టెన్త్ అయిపోయింది గ్యాప్ అయితే మీకు వాడికి టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ టెన్త్ అయింది ఇంకా ఇప్పుడు వాడు కూడా కొంచెం మైండ్ పని చేయట్లా నా వల్ల అవట్లా నేను వెళ్ళను అంటే ఇంట్లో
అంటే నార్మల్ గా ఈవెంట్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు అంటే ఈ అమ్మాయిని కలకడం అని ఆ విధంగా కాకపోయినా కొంతమంది అడుగుతారు కొంచెం డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే సమ్యాక్స్ సో ఈ అమ్మాయి వస్తుందా ఈ అమ్మాయి ఇలా అని చాలా మంది అడుగుతారు సో అలాంటివి ఏమైనా ఫేస్ అయింది నన్ను అలాంటివి అంటే నన్ను డైరెక్ట్ గా అడగలేదు ఎవరు నన్ను తీసుకెళ్లి ఆర్గనైజర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు నాకు చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ చెప్తాను నేను ఎలా కనిపిస్తున్నా నేను ఈవెంట్స్ కి వచ్చా కానీ తప్పు చేయడానికి రాలేదు నా మైండ్ లో ఒకటి ఉంది తప్పన్నా చేయకుండా సంపాదిస్తే ఆ మనీ ఆగిద్ది తప్పు చేసి సంపాదిస్తే ఎట్లాగైనా ఆ మనీ ఆగదు నా కాలు మీద నేను నిలబడి సంపాదించుకుంటా మా ఇంట్లో చూసుకుంటా నాకు తప్పుడు చేసే డబ్బులు అవసరం లేదని ఒక ఆర్గనైజర్ కి అలా చెప్పడం కూడా జరిగింది అప్పటి నుండి క్లారిటీ వచ్చిందంట అప్పటి నుండి మన ఇంకెవరు కదలి ఇచ్చారు అమ్మో అమ్మాయా అనుకుంటారు అంటారా అంతే వచ్చాము బంద్ చేసుకున్నా గై గై వాగాము వెళ్ళిపోయా అంతే సో మీరు చూసిన చాలా మందిలో ఎవరైనా కొంచెం అంటే మీన్ పాపులర్ అవడం మంచిగా సంపాదించుకోరు మా డాన్సర్ లో అన్ని ఉన్నారా సంపాదించుకోవడం అంటే పాపులర్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా సంపాదించుకుంటారు చెప్పాం కదా ఇప్పుడు కవిత అక్క గానీ పల్సర్ బైక్ డాన్స్ అక్క గానీ సో అలా ఇప్పుడు కవిత గారు మీకు ఎలా ఉంది ఆవిడ ఫైనాన్షియల్ గా అంతా సెట్ ఆవిడకి సెట్ అంటే మనకు చెప్పలేరు కదా వాళ్ళు కదా అంత ఏం మాట్లాడుకో ఈవెంట్స్ కి వెళ్తే బాగున్నా వారా తిన్నా జాగ్రత్త అంతే అంతే బయట పరిస్థితులు బాగాలేదు ఎవరిని నమ్మకు అనేది అంతే అక్క గానీ నెల్లూరులో అందరు బాగా మాట్లాడతారు నాది విజయవాడ అయినా సరే నెల్లూరులో రూపాక్క వీళ్ళు కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు జాగ్రత్త ఎవరిని నమ్మకు చిన్ను చిన్ను తెలుసు చిన్ను కూడా బాగా మాట్లాడిద్ది దా మా ఇంటికి రా ప్లేస్ లో ప్లేస్ లో అదే డ్రెస్ సేమ్ అవునా చూడలేదు అయితే అంటే నువ్వు మంచిగా ఉంటావు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా చెప్తారు అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే వాడు మంచోడు వీడు మంచోడు కాదని కాకుండా మన బిహేవియర్ బట్టి ఉంటుంది అంత ఇవతల మనం ఇచ్చే సమాధానం బట్టి వాడికి ప్రశ్నలు కూడా ఉంటాయి సో మొత్తం ఈవెంట్స్ అయితే మారుతూ ఉంటారు కదా సో ఒక ఈవెంట్స్ లో చేసినప్పుడు ఇంకొక ఈవెంట్స్ లో రావు వీళ్ళకి వాళ్ళకి పడదు ఇలా వింట అది కరెక్టేనా అంటే నా పరంగా అయితే ఏం లేదు నేను ఎవరికైనా వెళ్తా ఒకళ్ళకి పర్మనెంట్ అని కాదు నేను ఎవరు ముందు ఈవెంట్ డేట్ చెప్తే వాళ్ళకి వెళ్తా సో నాకేం అలా ఇబ్బంది ఉండదు సో ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన ఈవెంట్ అన్నట్లో నా ద బెస్ట్ ఈవెంట్ అంటే ఏం చెప్తా పీజిఎం ఈవెంట్స్ ఎందుకంటే అప్పుడు మా అమ్మ ఉండింది నా వీడియోలు కూడా చూసారు ఏది ఏంది ఈ డాన్స్ ఏంటి కానీ అనేది మా అమ్మ బాగుంది అనేది బాగుంది రెడ్ డ్రెస్ ఇది ఫస్ట్ వీడియో వైరల్ అయింది అదే రెడ్ డ్రెస్ ది పీజిఎం ఈవెంట్స్ లో సో అంటే కొంచెం అచ్చు వచ్చినట్టు ఉన్నది కదా అలా అలా సరే ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిన దాంట్లో అంటే మనం బయటికి ఎంత నవ్వినా కొన్ని కొన్ని దగ్గర ఫేస్ చేస్తాం సో అలాగే వరస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసాయి ఇలాంటి దగ్గర అనేది అంటే ఈవెంట్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరొకళ్ళు అయితే డాన్స్ వాళ్ళు వచ్చి చేసేటప్పుడు ముట్టుకోమని పట్టుకోమంటే నేను పట్టుకోను సో దాని వల్ల ఒకళ్ళు రేస్ అవడం జరిగింది ఒక ఈవెంట్ లో ఏంది నువ్వు పట్టుకోవా డబ్బులు తీసుకుంటున్నావు కదా ఊరికే వచ్చావా అనడం జరిగింది అప్పుడు నేను అన్న డబ్బులు తీసుకుంటున్నా పట్టుకోవడానికి రాలేదు డాన్స్ చేయడానికి వచ్చాను సమాధానం చెప్పి దిగా అది నాకు నచ్చలేదు అది చాలా పెద్ద ఇష్యూ అయింది అసలు హ్యాండ్ పట్టుకోలేదని పార్టీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఈవెంట్స్ చెప్పిన వాళ్ళు చేపించుకుంటారు కదా వాళ్ళు లాస్ట్ లో చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళకి హ్యాండ్ పట్టుకొని వేయాలి ముట్టుకోవాలి దగ్గర రావాలి అన్నారు నేను రాను అని సీరియస్ అయ్యడం వల్ల అది వరస్ట్ ఈవెంట్ నాకు తెలుసు ఇంకెప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు ఫేస్ చేయడం అంటే ఇప్పట్లో ఏం లేదు ఇప్పుడు అని కొంచెం పర్లా తర్వాత తర్వాత కొంచెం అలవాటు అయింది మీకు ఎక్కడ తప్పించుకోవాలి ఎక్కడ కదా సో స్టార్టింగ్ లో ఎక్కువ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు కదా ఎందుకంటే తెలియదు కదా కొంచెం తెలిసినాక ఓకే బెటర్ అనిపించింది తెలియనప్పుడు భయం ఉంటది కదా సో దీంట్లో జూనియర్ సీనియర్ అని ఏమైనా భేదాలు ఉంటాయా ఉంటాయా ఎక్కడ కూడా కన్ఫర్మ్ సీనియర్ వాళ్ళు అంటున్నారు అక్క వాళ్ళు సూనియర్ సీనియర్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఇస్తారా మరి జూనియర్లు మీరేంట్లే కొంతమంది ఉంటారేమో కానీ కొంతమంది బాగా మాట్లాడతారు ఇప్పుడు కవితక్క ఎంత సీనియర్ అయినా మాతో బాగుండేది రూపకాయలు కానీ కలసర్ బైక్ 
కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది అయితే బాగా మాట్లాడుతారు చాలా వరకు కానీ రెస్పెక్ట్ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో జూనియర్ సీనియర్ అని కాకుండా మనతో ఉన్న బిహేవియర్ బట్టి వచ్చేది సో నీతో బిహేవియర్ బాగుంటే ఆటోమేటిక్ నువ్వే వెళ్ళి అక్క ఏంటి ఎలా ఉన్నా ఏంటి అని అడుగుతావు కదా ఫస్ట్ నేనే పలకరిస్తా అక్క బాగున్నావా అని బాగున్నారా నువ్వు బాగున్నావా నా పద్ధతి నచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు నాతో బాగా మాట్లాడుతున్నారు మీతో మాట్లాడితే ఎవరికైనా నచ్చేస్తారు బిస్కెట్ అంటారు మా అవునా ఒకటి ఉంచు దేనికైనా పనికి వస్తుంది సో పండు చెప్పండి ఏంటి ఫైనల్ ప్లానింగ్ ఏంటి ఏమనుకుంటున్నావు ఏంటి గోల్స్ లైఫ్ ఎట్టు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నావు లైఫ్ మంచి స్టూడియో బయటకు వెళ్ళిపోదనుకుంటాను ఇచ్చాం చెప్పు అయిపోద్ది చెప్తాను ఏం లేదు ఇంకా మంచిగా చేసుకొని ఈవెంట్స్ చేసుకొని మనీ సంపాదించి కుదిరితే అటు ఫీల్డ్ లో కూడా వెళ్ళాలి యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ లో ఇంట్లో వాళ్ళని చూసుకోవాలి అంతే సో మొత్తానికి అయితే యాక్టింగ్ సైడ్ వెళ్దాం కొంచెం మనకంటూ ఒక మంచి ఫ్రేమ్ తెచ్చుకుందాం అనుకుంటాను సో ఈవెంట్స్ అంటే నాకు కొన్ని డౌట్స్ అంటే ఇంతకుముందు ఇప్పుడు అనుకో సోషల్ మీడియా పెరిగింది సో ఈవెంట్స్ వాళ్ళు ఫేమ్ వస్తే దాని తర్వాత మూవీలోకో లేకపోతే సీరియల్లోకో సిరీస్ లో తీసుకెళ్తాం ఇంతకు ముందు అలా ఏం లేవు కదా సో పర్టికులర్ గా ఒక టైం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటి ఆపేస్తారా వీళ్ళు ఆపిమంటారా ఏంటి పరిస్థితి అని ఇప్పుడు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చేసాను ఇంకో సో ఆ పర్సన్ కొంచెం వీక్ అవుతారు అంత ఇప్పుడు మీతో చేసినంతగా చేయలేరు సో వాళ్ళని ఏంటి ఆపేస్తారా లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళ జీవన ఉపాధి ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఓకే అనిపిస్తే చేస్తారు ఇప్పుడు ఓపిక ఉన్నంత వరకే కదా చూసే వాళ్ళకి ఏముంది నాలుగు గంటలు ఎగిరారులే అనుకుంటారు కానీ అలా ఉండదు ఒక్కొక్క సాంగ్ వేస్తుంటేనే ఎన్నో పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి చెస్ట్ పెయిన్స్ కానీ ఆయన అన్ని వచ్చుకొని వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండాలని మేము వేస్తూనే ఉంటాం డాన్స్ నాన్ స్టాప్ సో వాళ్ళకి బట్టి కంఫర్ట్ బట్టి వాళ్ళు చేయాలిగలిగితే చేస్తారు అయిపోయినా కదా వాళ్ళకి తర్వాత ఈవెంట్స్ అయింది కానీ ఇంకొక డబ్బులు కట్టే అలా ఏమి ఉండదు వయసులో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ ఎంత సంపాదించుకుంటే ఇంకా అంటే తర్వాత మరి ఏం చేస్తారు జనరల్ గా అంటే నాకు తెలీదు అడుగుతున్నా ఏంటి సమ్ ఎక్స్ ఏదైనా జాబ్ చేసుకుంటారా లేకపోతే ఏంటి ఆ టైమ్ లో ఏమి చేయలేరు కదా ఎవరి ఇష్టం బట్టి వాళ్ళు అలాంటప్పుడు నీకు అనిపించదా మనం ఇప్పుడు ఎంగేజ్ లో ఉన్నాం సో ఓల్డ్ ఏజ్ లో తీరు పరిస్థితి మనకే వస్తుంది బట్ ఇలాంటప్పుడు ఏదైనా మంచి సోర్స్ చూసుకోవాలి కదా అని అనిపిస్తా నేను అదే అనుకుంటున్నాను నాకు చాలా సార్లు అనిపించింది ఎన్ని సంవత్సరాలు అని నేను ఇలా కష్టపడాలి ఎందుకే ఇంకా ఏదైనా ఫీల్డ్ లోకి ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించాలి వయసులో ఉన్నప్పుడే అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు సినిమా సినిమా చూస్తుంటావు కదా వెళ్తా ఈ మధ్య ఏ సినిమా చూసా ఈ మధ్య ఖాళీ లేదు నాకు నాన్ స్టాప్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కదా అది పెట్టు ఇన్ని ఈవెంట్ ఏం చేస్తా దాచుకుంటావు సో అంటే సినిమాల్లో చూసేటప్పుడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు చేస్తే బాగుంటది ఈ క్యారెక్టర్ ఇలాంటి నాకు పడితే బాగుండు అని చాలా మంది అనుకుంటారు కదా సో అలా ఏమని అనుకున్నాం అలా అనుకున్నావు అంటే ఏమో నాకు ఎలా రాసి పెట్టుంటే అలా జరిగింది లేదు మనం అనుకున్నవన్నీ జరగాలంటే నువ్వు ఏదో ఒకటి అనుకుంటావు కదా అప్పుడు నేను ఇవి కట్ చేసి ఉంచుకుంటా అప్పుడు పండు సక్సెస్ అయిన తర్వాత అదే పండు ఇదో చూడు అప్పుడు నువ్వు అన్నావు నీకు పంపిస్తా అట్లీస్ట్ ఫేమస్ అయ్యే రాజేష్ అని పేరు ఏం చెప్తావు కదా చెప్తా ఎందుకు చెప్పను నేను ఒకళ్ళ వల్ల పేరు వచ్చింది అంటే వాళ్ళని ఎప్పుడు లైఫ్ లో మర్చిపోను అది మాత్రం కనుక అదే ఒకరిని మర్చిపోయాను మాత్రం నాకు చెప్పారు లే కొంతమంది ఎవరిని మర్చిపోనండి అంటే ఎవరినైనా మనకి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళని ఎప్పటికీ మర్చిపోము అంటాను కాదు ఏమో మరి నీకు నీకైతే ఏ లవ్ స్టోరీ లేవు ఏది లేదు నువ్వే అన్నావు సో సరే ఒకవేళ అంటే ఒక మ్యారేజ్ చేసుకోవాలన్నా లేకపోతే మన లైఫ్ లో ఒక అబ్బాయి రావాలనుకున్నా సో ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలని అనుకుంటాను నువ్వు పర్సనల్ గా క్వాలిటీస్ అంటే ఏం లేదు మా అమ్మ మా నాన్నలా చూసుకుంటే చాలు మంచిగా వాళ్ళు చూపించిన ప్రేమ చూపిస్తే చాలు అది ఎంత ఏదైనా పర్లేదు అంటావా ఎదవా అని కాదు అలా చూసుకుంటే చిన్నప్పుడు నుండి తెలియదు కదా డాడీ లవ్ ఎలా ఉండిద్ది అలా ఫ్యాక్షన్ ఏం నాకు తెలియదు అసలు సో అమ్మది చూసే లోపే మళ్ళీ వస్తాను వద్దు చాలా గ్రేటు అర్థమైంది అది వచ్చేస్తాను నేను మరి దాన్ని ఆపలేను క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ఎటో వెళ్ళలేను సరే అర్థమైంది నాకు అన్ని ఇద్దరి మధ్యన ఎమోషన్ నాకు అర్థం అంటే చిన్నప్పటి నుండి డాడీ అంటూ మనకు లేకున్నా ఆ లోటు లేకుండా పెంచారు కాబట్టి లేకపోయేసరిగా బాధ అనిపిస్తుంది మరి 
చాలా మంది అనుకుంటారు ఏంటి వన్ ఇయర్ అవ్వకపోయినా ఈ అమ్మాయి ఆనందంగా తిరుగుతుంది అని బయటకు అలా ఉంటుంది అంతే నాకెవరి ముందు కూడా ఏడవడం ఇష్టం ఉండదు చనిపోయిన తర్వాత ఎప్పటి నుండి మళ్ళీ మీరు ఈవెంట్స్ వెళ్ళారు టూ మంత్స్ అయితే గ్యాప్ తీసుకున్నా అసలు ఉండలేకపోయా ఇంటి ఇప్పుడు ఈవెంట్ అయిపోయిన వెంటనే ఇంటికి వస్తా బ్యాగ్ గాడి పెడతా ఆ వచ్చి నాకు ఫుడ్ పెట్టడం కానీ అది అలవాటు అయిపోయి వద్దు ఇంకా నాకు నా వల్ల వద్దు అని సూసైడ్ చేసుకోవడానికి కూడా వెళ్ళా ట్రై చేసా అవునా మా కృష్ణ నాథ్ దగ్గరే నేను ట్రై చేసా మా ఫ్రెండ్స్ కి నా వల్ల అవ్వట్లేదు అంటే మా ఫ్రెండ్స్ నాకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చి ఏం లేదు లైఫ్ బాగుండిద్ది చేయి నార్మల్ అవు నార్మల్ అవు అని ఒక త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ తీసుకున్నా మళ్ళీ డిసెంబర్ జనవరి నుంచి చేసా సూసైడ్ వరకు వెళ్ళావా అంటే అమ్మ లేకపోతే నాకు ఇంకేం లేదనిపించింది కానీ నా వెనకాల నా తమ్ముడు మా అమ్మమ్మ ఉన్నారు నాకేమైనా వాళ్ళకి ఎవరు చూసుకుంటారు నువ్వు కూడా వెళ్తే వాళ్ళు అలాగే ఫీల్ అవుతారు కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ప్రెజర్ పడుతున్నావు వాళ్ళు కూడా అలాగే అందుకే లేదు మా అమ్మ వదిలి వెళ్ళిందంటే మా మీద నమ్మకం ఉంది నా కూతురు చూసుకుంటుంది అని అమ్మ ఎప్పుడు అది ఎద్దిద్ది మా అమ్మమ్మతో నీకెందుకు భయం అది ఉంది కదా అది మగవాడు అసలు అది అలానే చూసుకుంటుంది పో అనిద్ది ఇప్పుడు కూడా మా అమ్మమ్మ మా అమ్మ కూడా అదే అనిద్ది మా అమ్మమ్మ కూడా ఏ టైంలో వచ్చిన ఈవెంట్స్ కెళ్ళి భయపడదు నువ్వా నువ్వు అసలు ఆడపిల్లవా నువ్వే కళ్ళు ఇచ్చేటట్టున్నావు అనిద్ది అదే అనిద్ది మా అమ్మమ్మ అయితే చాలా మంది అన్నారులే కొంచెం అబ్బాయి లాగే రెబల్ గా ఉంటావు అని అంటే అట్లా ఉంటా కానీ అలా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం వెళ్ళిన దగ్గర అలా లేకపోతే తొక్కేస్తారు నిజంగా తొక్కేస్తారు సో నీలాగా అంటే కొంతమంది వస్తారు కదా చాలా మంది ఉంటారు కదా ఈవెంట్స్ లో నీలాగా ఓకే ఇలాగ పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న వాళ్ళు ఉంటారా కొంచెం రాంగ్ వే లో కూడా ఎదుగుదు అన్న వాళ్ళు ఉంటారు అంట కదా ఉంటారు కానీ బయట కనపడరు మన ముందు కనపడరు ఉంటారు అలా కూడా అంటే విన్నాను రాంగ్ వే లో కూడా కనిపిస్తారు ఇలా ఎలా అయినా పర్లేదు అలా ఎదగాలి డబ్బు సంపాదించాలి అనే ఒక దీంతో వెళ్తారంట కదా ఉంటారు అందరం చెప్పలేను కానీ కొంతమంది ఉంటారు కానీ మన బయట కనిపించారు అంతే మొత్తం మీ లైఫ్ లో చూసుకుంటే ఇప్పటికి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఉంటా సో హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ మీ లైఫ్ లో అని చెప్తే ఏం చెప్తా మా అమ్మతో ఉన్నప్పుడు అయ్యే హ్యాపీ మూమెంట్స్ నా బర్త్డే కానీ అన్ని ఆమె సెలబ్రేషన్ బర్త్డే ఏప్రిల్ ఫోర్ ఏప్రిల్ ఫోర్ ఏప్రిల్ ఫోర్ అన్న ఫోర్ ఏప్రిల్ ఫోర్ సరే వస్తాయి సార్ అయితే నాకు అర్థమైంది అది నువ్వు అంటే ఎంత ఆపుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నా బయటకు వచ్చేస్తాను ఇంకా సరే అది మొత్తానికి నీ లైఫ్ గోల్ అయితే ఒక యాక్టర్ అవ్వాలి సో మంచిగా పేరు తెచ్చుకోవాలనుకుంటాను అంతేనా వెళ్ళలేదమ్మాటారు కదా సో వస్తాయి కానీ అందరికి అయితే రావు ఎందుకంటే పర్టికులర్ గా ఈ డాన్స్ కి సంబంధించి ఏంటంటే కొంతమంది కొన్ని స్టెప్స్ ఫిక్స్ అయి ఉంటారేమో ఇది ఫోర్ కౌంట్ ఉండిద్ది అది వన్ కౌంట్ హాఫ్ కౌంట్ ఉండిద్ది సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంది ఓకే దీంట్లో నిండిలో దానికి హ్యాండిల్ చేయగలరా చేయలేరు కదా కొంచెం కష్టం చాలా కష్టం చాలా కష్టం చాలా కష్టం ఒప్పేసుకోరు మొత్తానికి ఒప్పేసుకుంటా డే అన్నది చాలా కష్టం బాయ్స్ కి అయితే ఓకే హ్యాండిల్ చేసుకోగలరు గర్ల్స్ చేయలేరు ఓకే గర్ల్స్ కి అంటే పర్టికులర్ గా ఇవే స్టెప్స్ ఈ టైప్ లో ఎక్కిపోయింది మీరు ఆ సాంగ్ బయట వచ్చిన అదే కాదు ఈ మధ్య కాలాలు ఎక్కువగా నీకు ఈ సాంగ్ మైండ్ కి ఎక్కువ ఉంటది నేనైతే బాగా నవ్వుకోండి మీరు సార్ యాక్చువల్ అంటే ట్రోల్స్ చూసి నవ్వుకోలా సో వాళ్ళు ఆ చెప్తున్న డైలాగ్ అంటే 
కనిపించినాయి <laughs> 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 అంటే ఈ మధ్యన ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు సైడ్ చుండి చేసావు అది ఇక్కడ వరకు ఉండడం వల్ల బట్ నడుము కనిపించింది తన వాళ్ళు ఏమనుకుంటా అంటే చూపిస్తున్నావు ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నావు సో ఆ ఈద్ కొరవాడు ఒక షేర్ వచ్చింది ఇన్స్టాలో రోజుకి ఒక మెన్షన్ వచ్చింది చూసి నవ్వుకుంటూ ఉంటాం చేసారా చాలా ట్యాక్స్ వచ్చింది అందరు <laughs> మేము లేచి ఉంటాం అందరు లేచి 